Kikiku et la forêt magique par Sarah Beck. Après le retour d'eau au village, Kiriku a décidé de faire une promenade pour, pour se détendre. Parce qu'il était fatigué et il avait eu beaucoup d'aventures dans sa vie. Il a promené vers une forêt immense et verte quand un enfant a dit de n'entrer pas dans la forêt magique. Kiriku a dit qu'il voulait le voir. Il est entré dans la forêt. Il y avait les arbres de toutes couleurs, des feuilles roses, jaunes, violettes et bleues sont tombées autour de lui. Les branches s'intensolaient et les racines ondulaient alors qu'Iriku a marché lentement. Il a vu un oiseau avec deux becs et des plumes dorées qui est tapi. À ce moment-là, il a entendu un petit cri. Il a suivi ce bruit aux clairières. Dans cette clairière, il, a, il y avait un corbeil rouge. Kiriku a soulevé le couvercle et il a vu un écureuil au fond. Tout à coup, les arbres se sont approchés de la clairière avec les branches tendu vers Kiriku et l'écureuil. Il a pris les petits écureuils dans ses bras et a couru à toute vitesse. Il a zigzagué entre les arbres dangereux quand il a vu une lumière à la distance. C'était la lisière de la forêt. Malheureusement, l'oiseau aux plumes dorées l'empêchait de passer. Kiriku a couru courageusement vers l'oiseau et l'oiseau s'est envolé au dernier moment. Il s'était sauvé. Kiriku a dit qu'il a gagné et qu'il ne veut plus entrer dans la forêt magique. L'écuré a crié de bonheur. Kiriku est retourné au village avec son nouvel ami. Et c'est la fin de l'histoire. Dans le village d'eau et les hommes avaient disparu Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière